Bienvenida a Erika González Erlich, comunic comunicóloga, gran colaboradora de Sin Línea MX. Eh, Erika, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, mi querido Toño? ¿Cómo te ha ido? Gusto en saludarte. Pues aquí en un año que empieza con muchísima información, Erika, con muchísima fuerza y por supuesto con la colaboración de compañeros como tú dentro de Sin Línea MX con, vamos, datos muy interesantes. Eh, espero que todo vaya muy bien con ustedes. Aquí preocupados, ¿cómo sigue Vicente? Cuéntame. Ah, mucho mejor, ¿eh? Acabamos de tener comunicación con él, está muy activo en los chats. Eh, le quiero comentar al público consentidor de Sin Censura, a ti, por supuesto, Erika, que después de una, unos análisis, eh, Vicente luce muchísimo mejor, dice que ya eh, regresa, ya, ya, ya puedo leer y saborear. Eh, Ay, ¿Sabes pobre. tú qué? Exactamente, con el coronavirus uno pierde el, el, pues el, el sentido del olfato y del gusto. Vicente está bien, así que nos da muchísimo gusto compartir esto contigo y con el, con el público de Sin Censura. Pues qué gusto me da, Toño, me de veras. Eh, les mando un abrazo de Año Nuevo y pues si te parece empezamos. Así es, eh, yo quiero comentarle al público con sentidor de Sin Censura que hoy el peso, eh, el dólar, se vende en, en aproximadamente 19 pesos con 92 centavos. Es algo muy interesante que vamos a platicar con Erika, porque eh, si usted recuerda, al, pri al principio del sexenio de, de Felipe Calderón, el peso, eh, está, el dólar estaba en aproximadamente, más bien lo deja al, al término, lo deja en unos 12 pesos por dólar. Pero cuando termina el sexenio de Enrique Peña Nieto, Llegamos casi a los 21 pesos por unidad, 21 pesos por dólar. Imagínese usted, así se devaluó nuestra moneda. Eh, llegó el gobierno del presidente López Obrador y en dos años consiguieron reducir el precio del dólar a casi 17 pesos en algún momento. Imagínese usted, de 21 a 17 se vino la pandemia y llegamos hasta los 25 pesos por dólar. Hoy, según sí. este compendio que hace Google con todas las casas de bolsa del mundo, eh, nos damos cuenta que por un dólar estadounidense se pagan 19 pesos con 92 centavos. Y Erika, uh -huh. pues nos va a hablar hoy, eh, Erika González Erlich nos va a hablar hoy de la devolución del peso en los últimos 50 años. Adelante, Erika. Gracias, Toño. Mira, hoy estamos viviendo en México un periodo atípico en nuestra historia moderna con respecto a la estabilidad económica que nos cuesta trabajo valorar porque no tenemos clara la información histórica de las finanzas públicas. Los argumentos utilizados por la derecha para denostar el desempeño económico actual del país se concentran en un solo indicador que durante el periodo neoliberal tuvo un desempeño nominal muy pobre y que fue impulsado por la contratación desmedida de deuda pública. Me refiero al crecimiento del Producto Interno Bruto, el cual dicen los neoliberales que fue positivo durante los 36 años anteriores al 2019, sin tomar en cuenta que este creció solo en un 3% anual en promedio, mientras que la deuda pública lo hizo en un 116% cada año, lo que da como resultado un crecimiento neto negativo de ese indicador mientras estas sabandijas estuvieron a cargo del gobierno. Con base en las estrategias engañosas que aprendieron en las universidades extranjeras para vender públicamente una información distorsionada, en el sexenio de Salinas tuvieron la extraordinaria idea de quitarle tres ceros al peso para que la percepción de los mexicanos fuera menos objetiva en relación con la inflación y con la devaluación de nuestra moneda. Así, los mexicanos nos perdimos entre los ceros del peso y no nos dimos cuenta de la velocidad a la que estos gobiernos lograron que el peso se devaluara de una forma estrepitosa durante los 36 años que tuvimos que aguantarlos. Era fácil confundirse entre un dólar de 12.50 pesos en 1970 y los 20.59 que valía cuando terminó Peña Nieto. Visto así, la devaluación de la moneda no parecía tan grave para un periodo tan largo. Lo que no tomamos en cuenta es que estos 20.59 son en realidad 20.590 viejos pesos, 20.590 de la época de Echeverría. 
cuando el dólar varía, valía 12.50 viejos pesos. El periodo neoliberal comenzó con De la Madrid en 1983 y terminó 36 años después, en 2018, con la salida de Peña Nieto. Cuando entró De la Madrid al gobierno, el peso ya se había devaluado bastante al paso de Echeverría y de López Portillo. Y en 1983 el dólar tenía un valor de casi 88 viejos pesos. Con Salinas, ese dólar de 88 viejos pesos llegó a valer 3.460 viejos pesos. Ahí fue donde estos genios inventaron la patraña de quitarle tres ceros al peso, llamándole nuevos pesos y generando una confusión generalizada en avance de la devaluación de la moneda. Cedillo ya recibió el dólar valiendo tres nuevos pesos, con 46 centavos, en vez de 3.460 viejos pesos. A partir de cada centavo que se devaluara el peso, ya no era tan escandaloso como antes, cuando se devaluaba 10 pesos que eran equivalentes a un centavo nuevo. De esta manera nos trajeron hasta el final del gobierno de Peña Nieto, en el que el dólar terminó costando 20.590 viejos pesos, disfrazado de 20.59 pesos nuevos. Tomando en cuenta, perdón, tomando en cuenta todo esto, podemos concluir que durante los 36 años del periodo neoliberal, el peso se devaluó 23.400 por ciento, a un ritmo de 650% anual promedio, pasando de 88 viejos pesos a 20.599 viejos pesos, disfrazados de 20.59 nuevos pesos. Este fue el brillante manejo de la moneda que lograron hacer todas estas lumbreras del conocimiento económico, graduados en Harvard, en, Harvard, en Yale, en el MIT y otras universidades extranjeras de gran prestigio. Hoy, con un gobierno encabezado por un señor egresado de la UNAM, que no es economista, el peso se revaluó en 3.5% entre diciembre de 2018 y diciembre del 2020, lo que es equivalente a haber ganado 730 pesos viejos en dos años, lo que nunca pudieron lograr los gobiernos anteriores en 66 años. Como decía el escritor español Francisco Ayala, la incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente. Gracias. Qué interesante lo que nos planteas, Erika. Esto es eh, verdaderamente interesante. Cómo, va? ¿Cómo fuimos, eh, pues, no, de, no evolucionando, sino decreciendo nuestra economía con gobiernos neoliberales? ¿Y cómo es que hoy tenemos en definitiva a una... Eh, pues eh, una situación completamente distinta. Yo todavía eh, no puedo explicar cómo es que el gobierno de México consiguió bajar de 25 a 19 pesos en estos momentos, 19 pesos con 92 centavos eh, por unidad por dólar en medio de la pandemia, en medio de una crisis económica. Si uno le pregunta en la mañana esto al presidente López Obrador, el único que dice es bueno, pues es que nosotros no nos hemos endeudado como otros países, o como le hubiera gustado a estos señores de, eh, de, 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 que estuvieron antes que nosotros. Pero bueno, ¿qué te parece, Erika, sin que nos compartes también tus redes sociales? La gente quiere saber cómo ponerse en contacto contigo, eh, tanto en Cilina MX como pues, en otro tipo de plataformas. Eh, vaya intervención muy interesante. Muchas gracias, Toño. Estamos en todas las redes eh, como Cilina MX, eh, yo estoy de lunes a viernes a las 8 de la noche en YouTube en una cápsula informativa y me encuentran en Twitter como arroba gateau2008. Pues muchísimas gracias a nuestra querida comunicóloga Erika González Erlich, colaboradora de Cilina MX y permíteme también felicitarte por el Día del Periodista. Eh, muchas felicidades, Erika. Eh, espero que podamos Igualmente, tener Igualmente, muchísimas muy gracias. Un abrazo para todos. Que sea un año magnífico. Gracias, Erika González Erlich, aquí en Sin Censura.